తర్వాత తల్లిసాలు కందకాల గురించి వివరిస్తానన్నావు ఒకసారి వివరించక అవును ప్రసాదు తల్లిసాలు కందకాలు వివరించాలన్నా కానీ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది వర్షం వచ్చింది బాగా నిండినాయి మనకు కందకాలల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి తల్లిసాలల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి అక్క తల్లిసాలు అంటే ఏందక్క వివరిస్తాక ప్రసాదు ఈ తల్లిసాలు తీసుకోవడము పైన వెడల్పు వచ్చేసి ఒక మీటరు కింద వెడల్పు వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ మూడు మీటర్లు తీసుకోవాలి లోతు వచ్చి సున్నా పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఉండేట్టుగా తీసుకోవాలి వాలు కడ్డంగా ప్రతి నాలుగు మీటర్లకు ఒక తాట పోతైన తల్లిసాలు తీసుకుంటే దాన్ని తల్లిసాలు అంటారు అక్క తల్లిసాలు ప్రయోజనాలు ఏమిటి వాటి ప్రాముఖ్యత ఏమిక తల్లిసాలు ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే తల్లిసాలు తీవడం వలన ఎంత కొద్దిపాటి వర్షం పడిన వృధాగా బయటికి పోకుండా మన భూమిలోనే ఇంకుతుంది దీని వలన భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయి ఒక వర్షానికి మరొక వర్షానికి మధ్య దూరం ఉన్నప్పటికీ ఏమో ఉండడం వలన మొక్కలు ఏపుగా పెరుగుతాయి ఈ తల్లిసాలు వరుస నీటిని ఆపి వండు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా భూమిని కాపాడుతుంది నీటి వేగాన్ని తగ్గించడానికి మరియు వర్షం పడిన చోటే భూమిలో ఇంకింపబడడానికి ఉపయోగపడుతుంది తల్లిసాలు మధ్యలో పలు రకాల పంటలు వేసుకోవడం వలన పంటకు భద్రత సమకూరుతుంది తల్లిసాలు అయితే ఇంకా నేనైతే పంట పెట్టాల ఇంకా పెట్టడానికి అన్ని సమకూర్చుకున్నా అక్క ఎలాంటి పంటలు వేసుకోవాలి ఏ విధంగా వేసుకోవాలక ప్రతి రెండు సార్లు తల్లిసార్ల మధ్యలో పెసల మినుము ఈ మూడు సార్లకు ఒక తాట వచ్చి కంది మళ్ళీ రెండు సార్లు నువ్వులు వేసుకోవాలి రెండు సార్లకు ఒక తాట వచ్చి జొన్న మెసిమ పంటలు వేసుకోవాలి ఇలా వేయడం వలన భూమి రుచి చెందుతుంది లోతైన వేర్లు కలిగిన కంది లాంటి పంటలు వేయడం వలన వర్షాభావ పరిస్థితులను తట్టుకుంటుంది జొన్న మొక్కజొన్న సజ్జ మరియు నూగులు వేయాలి దీని వలన వాతావరణం అనుకూలించినప్పుడు ఏదో పంట చేతికి అందుతుంది ఇదే కాకుండా తల్లిసాలు పైన చెట్లు నాటుట చెట్లను పట్టించి తల్లిసాలు తూర్పు పడమరిగా ఉంటే దానిపైన ఎక్కువ నీడనిచ్చే గైడి సీరియ సుబాబులు కానుగా మునగా మొదలైన మొక్కలను పెంచుకోవాలి తల్లిసాలు ఉత్తర దక్షిణం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ నీడనిచ్చే సరుగుడు టేకు సీతాఫలం ఉసిరి వేసుకోవాలి తల్లిసాలు బోదల మీద ప్రతి ఒక మూడు మీటర్ల ఒక్క చోటు కరేపాకు అరటి బొప్పాయి ఇలాంటి మొక్కలను వేసుకోవాలి ఆ మూడు మీటర్ల మధ్యలో ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్లకి వర్ష కంది లేదా ఆమ్దము ఎత్తుకోవాలి ప్రతి పన్నెండు లేదా పద్నాలుగు మీటర్లకు ఒక తాట మామిడి లేదా అల్ల నేరడి వెతుకోవాలి అనస బెరగ అలాంటి మొక్కలు వేసుకోవాలి అక్క కందకాలు అంటే ఏమిటి వాటి వలన ఉపయోగాలు ఏమిటక్క ఈ కందకాలు ఒక మీటర్ పై ఎడల్పుతో మరియు కింద ఎడల్పుతో అర్ధ మీటర్ లోతుతో చుట్టూ కందకం తీయాలి కందకాల గట్ల పైన టేకు కలమంద గస్తకాయ బంతజేముడు గోరింట కాతికాల పూల చెట్లను మొదలు ముళ్ళు ఉన్న చెట్లను నాటుకోవాలి మొక్కలతో పాటు గైడ్ సీరియా సుబావు లాంటి మొక్కలను నాటుకోవాలి జీ ఇది జీవకంచిగా ఉపయోగపడేదే కాకుండా గాలి ఉధృతిని అరికడతాయి పశువుల బెడదను అరికడతాయి నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ కలప అమ్మడం ద్వారా ఆదాయాన్ని ఇస్తుంది కందకాల ద్వారా ఉపయోగం ఏమిటంటే నేల కోతను అరికట్టవచ్చు పైన్నింటి కురిసిన నీరు ముందుగా కందకము లేకి చేరి నిండిన తర్వాత వెంటనే పొంగకుండా కందకములో నుండి తీసిన మట్టి కట్ట అట్ట అడ్డంగా ఉంటుంది నీరు భూమి లేకి ఇంకింపబడడానికి ఉపయోగపడుతుంది కందకములోను గట్ల మీద మొక్కలను పండ్ల మొక్కలను నాటడం వలన ఈ ఏపుగా పెరిగి సహజమైన భూసార మరియు నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలుగా ఉపయోగపడతాయి పచ్చదనం పెరుగుతుంది భూగర్భ జలాలు పెంచడానికి తేమ శాతం పెరగటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది కందకాలు ఏ విధంగా నిర్మించుకోవాలంటే ముందుగా నిర్ణయించిన కొలతల ప్రకారము లోతు ఎడల్పు తీవాలి తీసిన మట్టిని టైపి జీఎం ఆకారంలో ఎంత లోతు ఉంటే అంత బర్ము వదులుతూ వాలుకు కింది వైపు బౌండరీ ఆవతల మట్టిని వేయాలి కందకము తీసేటప్పుడు గట్లు వేసేటప్పుడు కందకము పొడుగున ఒకే లోతు మరియు ఎత్తు ఉండాలి 
పొగిన ప్రతి ఒక్క గుంతలో పదహైదు లేక ఇరవై మీటర్ల దూరంలో ముప్పై సెంటీమీటర్ల వెడల్పుతో ఒక టెన్షన్ వదలాలి కట్టకు వేసిన మట్టి పిల్లలను పగలగొట్టి కట్టను సరిచేసుకోవాలి మట్టి కట్ట మీద స్థానిక గడ్డి జాతి విత్తనాలను బహువర్ష కంది హాన్యము తీగజాతి విత్తనాలను పెంచుకోవాలి దీని వలన మట్టి కట్ట కోతకు గుర్రి కాకుండా ఉంటుంది ఒక ఎకరాకు రెండు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడుగు కందకము ఉండాలి కందకమును జీవ కంచిగా వాడుకోవాలి దానికి సంబంధించిన మొండ్ల మొక్కలను మరియు బెట్టకు తట్టుకునే మొక్కలను నాటుకోవాలి కందకాలను చివరన వాలును బట్టి ఇంకుడు గుంతను నిర్మించాలి కందకాల చివరన ఎక్కడ ఏటవాలుగా ఉంది భూమి అక్కడ నీళ్ళు నిలబడతాయనే ఇదిలో అక్కడే ఇంకుడు గుంతను తయారు చేసుకుంటాము అక్క ఈ నీటికుంట వలన ఉపయోగం ఏమక ఎండాకాలంలో పనిచేసే మనుషులకు పశువులకు తాగునీరుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అత్యవసరం సమయంలో పండ్ల మొక్కలకు ఏ మొక్కలకైనా మామిడి మొక్కలకు ఈ నీళ్లు ఉపయోగించుకోవచ్చు నీటి ప్రవాహాన్ని తగ్గించి నీళ్ల కోతను అరికట్టవచ్చు వర్షాధాన ప్రాంత కూరగాయలకు ఈ నీళ్ళు అందించుకోవచ్చు కషాయాలు తయారు చేయాలన్నా కషాయాలు పిసికర్ చేయాలన్నా కానీ ఈ నీటిని వాడుకోవచ్చు ఇదే నీటి కుంతలో మనం చేపల వదిలి కానీ పెంచుకోవచ్చు తల్లి సాలు కందకాలు చెప్పినావు మేము కూడా మా పొలంలో తీసుకుంటాం అక్క అక్క వీటి గురించి ఇన్ని మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు అక్క అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మల్లిరెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి మా ఊరు బి రాచపల్లి నల్లగొట్లపల్లి గ్రామం రామాపురం మండలం కడప జిల్లా నేను ఈ కందకాలు తీవడం వల్ల నా మామిడి చెట్లకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది ఎందుకంటే నా పొలంలో పడిన వర్షపు నీరు వృధా కాకుండా కందకాలలో నిలువ అవుతుంది ఈ కందకాలలో నీరు నిలువ కావడం వలన భూగర్భ జలాలు పెరిగి తేమ శాతం పెరిగి నా తోటకు బాగా ఉపయోగపడింది గతంలో ఈ కందకాలు తీవక ముందు తేమ శాతం తక్కువ అయ్యి అక్కడక్కడ చెట్లు చనిపోయినాయి ఇప్పుడు కందకాలు తీసిన తర్వాత నాకు ఆ సమస్య లేదు నేను వాలు గడ్డంగా కందకాలు తీయడం వలన నా పొలంలో నీరు నా పొలంలో ఇంకింది ఇంకడం వలన నా తోట బాగా పెరిగి పూత నిలబడి ఈసారి మంచి దిగుబడులు వచ్చాయి నా తోట కూడా బాగా కలకలలాడుతూ ఉంది విద్యాన పంట అయిన నా మామిడి తోటకి ఈ కందకాలు జీవనాడిగా ఉపయోగపడ్డాయని గర్వంగా చెప్పుకోగలను కందకాలు జీవకంచకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి ఈ జీవకంచ వలన గాలి ఉధృతను తగ్గించవచ్చు ఈ జీవకంచ పశువుల బారి నుండి రక్షించే విధంగా ఉపయోగపడుతుంది నేను కంచెలో నాటుకున్న వేప టేకు లాంటి మొక్కలు నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత కలపగా అమ్మడానికి ఉపయోగపడతాయి అమ్మకం ద్వారా ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వ్యవసాయ శాఖకు నా ధన్యవాదాలు